एवरीवन वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय फिंगर्स विद मी सानवी नचाने तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम घर पर बिना तंदूर के कैसे पनीर टिक्का बना सकते हैं तो की माने अगर आप मेरी डिटेक्टिव सेंट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करेंगे सब स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो ये पनीर टिक्का आपको नॉर्थ इंडिया के किसी ढाबे के पनीर टिक्का की याद दिलाएगी तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने दही लिया है यहाँ पे मेरे पास टंगी हुई दही है यहाँ पे दही को मैंने एक बारीक छन्नी के ऊपर ऐसे रख दिया था जिससे उसका सारा खट्टा पानी निकल गया आप चाहें तो दही को कपड़े में भी बांधकर टांग सकते हैं आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर काला नमक चाट मसाला किचन किंग मसाला और नमक इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल एक बड़ा चम्मच इसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे आप बेसन को बिल्कुल भी स्किप ना करें उससे बाइंडिंग अच्छी आती है अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि सारे मसाले मिक्स ना हो जाएं इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें रेड फूड कलर डाला है ये ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें इसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दो ग्राम पनीर लिया जिसके मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए थे आप बड़े बड़े टुकड़े ही करें इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया प्याज टमाटर और कैप्सिकम इसके भी हमने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है आपको टुकड़े बड़े बड़े ही रखने हैं छोटे टुकड़े रखेंगे तो वो स्क्यूवर्स केक्स पे टिकेंगे नहीं अभी हमें इसे जेंटली बिल्कुल मिक्स कर लेना है इसके बाद हम इसको कोयले का धुआं देंगे यहाँ पे मैंने कोयले को गैस पर जला लिया था और इसके बाद हम इस पर घी डालेंगे और उसे ढक देंगे आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस ना करें इससे तंदूरी टेस्ट आ जाएगा कोशिश करके इसे ज़रूर करें और आपको घी डालना मस्ट है अगर आप नॉर्मल ऑयल डालेंगे तो ये धुआं नहीं क्रिएट होगा तीन से चार मिनट रखने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे इसे दस से पंद्रह मिनट हमने रेस्ट दिया है फ्रिज में और इसके बाद अब हम इसे स्क्यूब स्टिक्स पर अरेंज करेंगे सबसे पहले हम किसी सब्जी से शुरू करेंगे जैसे कि कैप्सिकम उसके बाद प्याज और उसके बाद पनीर तो पनीर जो है हमें उसे 110 डिग्री एंगल पर डालना है यानी कि हमें उसे टेढ़ा कर कर डालना है अगर हम पनीर को टेढ़ा कर कर डालेंगे तो वो अच्छे से कुक होगा और उसकी ब्राउनिंग भी अच्छी होगी जो स्पॉट्स आते हैं वो भी अच्छे आएंगे आप चाहें तो पनीर को सीधा भी डाल सकते हैं पकर, मगर अगर आप ऐसे डालेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर आपको सभी सब्जियों को टाइटली डालना है पनीर के आगे पीछे जिससे जो है हमारा पनीर पकाते वक्त हिलेगा नहीं अपनी जगह से से हम पूरे लगा देंगे सभी सब्जियों को और अपने पनीर पीसेस को बीच में जगह नहीं छोड़नी है ये देखिए हमने ये रेडी कर ली है तीन स्टिक्स इसके बाद हमने यहाँ पे पैन पे बटर डाला है बटर को हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे इसके बाद हम इसमें अपनी जो स्क्यूब स्टिक्स हैं वो रखेंगे अगर आपके पास स्क्यूब स्टिक्स ना हो तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली तवे पे पनीर कैप्सिकम और प्याज टमाटर के टुकड़ों को डायरेक्टली कुक कर सकते हैं पलट पलट कर जैसे हम शैलो फ्राई करते हैं वैसे ही आपको तेल नहीं डालना है सिर्फ ऐसे ही पलट पलट कर पका लेना है और फिर आप उसी को फोक से पकड़ कर गैस फ्लेम पर भी कुक कर सकते हैं अब देखिए हम डायरेक्टली गैस फ्लेम पर कुक करेंगे तो इससे क्या होगा ब्राउन ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे एकदम तंदूरी टेस्ट आ जाएगा और एकदम लुक भी वैसी आएगी ये स्टेप ऑप्शनल है आप चाहें तो करें चाहें तो ना करें इसकी जगह आप तवे पर ही ज़्यादा टाइम पका सकते हैं मगर मैं दोनों तरफ पकाती हूँ दो दो मिनट के लिए ये देखिए हमारा रेडी है इसको आप हरी चटनी प्याज और नींबू के साथ सर्व करें इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें Thanks for watching.